，我是不是起猛了？花花既然叫叶子过来，看来谭爷爷平日里过来过来的叫，这下真把花花给叫成精了。事情是这样的，这天花叶两姐妹在那场发生了口角，就在他们准备大打出手时，目睹一切的谭爷爷开口阻止。听到谭爷爷的声音，叶子懂事的跑向爷爷，而接下来花花上演成精操作，特么的，他居然学着谭爷爷说话，叫荷叶过来。这句荷叶可能有瑕疵，但这句果赖，他可是说的字正腔圆，不吹牛的说，这发音比我普通话还标准。照这么整下去，相信过不了多久，花菊都可以自己接受采访发言了。想当年，哪吒在妈妈肚子里待了三年六个月，这才有通天的本领；而我们花花只在幼儿园待了三年，就学会了说话。这放在古今，也是炸裂的存在。而叶子成精速度丝毫不逊色于姐姐，为了吃一口苹果，不仅学会了直立行走，私底下还会飞檐走壁，这松弛感直接拉满。看到这，我在考虑我要不要去幼儿园重修几年，说不定能学。会熊猫语呢？如此一来，就可以做到和大熊猫无障碍交流了。想得美，怪不得谭爷爷每次叫花花过来时，他真有回应，并不是他对“果赖”一词敏感，而是人家本来就会普通话。不知道下一次花花又会有哪些成精行为？蒙家三兄弟，蒙大、蒙二、蒙兰，为啥全是老光棍呢？蒙蒙脸都丢尽了。作为北洞影后。雨思佳乃是美熊的标杆，基因如此强大，而且三兄弟也继承了妈妈的爱干净。首先是萌大，刚洗浴完的他，生怕又给弄脏了，于是拿着毛巾擦拭身体。水分干了就不容易脏了，身体擦完擦脑袋，这姿态像不像在座各位的老表？再者是萌二，萌二可将就了，直接从源头解决问题，躺在地上怕脏。他就铺块凉席，起床之后，他还知道把凉席晾晒起来，以便于下次用到。关键就在于他还懂得把凉席摊开来晒，不像某位大熊猫，套死带产母熊猫，骗吃骗喝就算了，还假装晒被子。司汤圆表示：“你捎带谁呢？我这是保熊命。你是没见过蒙三哥被抬走后就再也没回来了。但其实蒙三哥在北洞过得可好了，靠实力干出了一番大事业。”仅凭一己之力就把北洞干上市了。言归正传，萌兰也继承了妈妈的基因。饲养员给他一块毛巾，他不仅会像萌大一样擦拭身体，完了还知道爬上木桩，把毛巾给晾晒起来。萌是三兄弟，可谓是一个更比一个强，强到三兄弟都找不到老婆。难道是事业心太重了吗？先立业后成家也不是不可以。只是拜托各位姨姨们，给三兄弟多留点心，物色几个美女熊了。直到看到鸟号萌兰青团这一幕，我才明白，原来不是萌兰把鸟养胖，而是鸟带大了萌兰。这事还要从萌兰刚来北洞说起。那会儿正是萌兰孤独抑郁的时刻，突然来到陌生环境，萌兰失去了所有的小伙伴，而正是鸟的出现。一直陪伴在萌兰的身边，经常看到鸟薅萌兰的毛，实则是给萌兰梳理多余的毛发，也是抓萌兰身上的虫子。而萌兰把窝窝头喂给鸟，也可以理解为萌兰吃剩下的或是掉落的碎渣，鸟避免浪费，所以导致最后鸟们都胖成球了。萌兰之所以如此健康、活泼、好动、身手敏捷，也多亏了鸟师傅的栽培。这个视频就可以证明，萌兰起初在啃食游客掉落的烟盒。情况十分紧急，而鸟一直在劝诫萌兰不要吃，但萌兰好奇心十分重，因此鸟薅它，这才使得萌兰把注意力转到乌鸦身上，随后追着鸟逃。鸟本可以一下就飞走，但又怕萌兰回去继续吃烟盒，所以多次停留吸引萌兰，同时也相当于给萌兰上体育课，让它爬木下锻炼。长久以来，萌兰既能强身健体，又能可以与鸟作伴。生活多姿多彩，不会感到一丝孤独。여러분들께중요한이야기를전해드리려고합니다여러분들의많은사랑을받던우리푸바오가4월초새출발을위해서이동하기로했습니다我曾遇到一束光在前方，我乘着风的翅膀去飞翔。
穿过多少层层迷障，才能抓住幸福的方向？我们要扛过。老板，新来了，新来了，上来，上来，耽误了下班时间了。少孤单晚上，才能将蓝沙也点亮。万物在朝夕之间疯狂生长，我们努力靠近对方，心跳在感应着同样频率的荡漾，期待在某一秒碰撞。哎，啊，究竟发生了什么？使得两位爷爷唉声叹气呢？还记得瑞宝和辉宝刚出生那会儿吗？两位爷爷如同发现了宝藏一样，笑得那叫一个灿烂，还击掌拥抱上了。打那一刻起，我才发现江爷爷的眼睛竟然这么小，整天都是笑眯眯的。宋爷爷更加喜笑颜开，打扫卫生时还一边哼着小歌，巴不得睡觉都抱着两小只。但凡带过俩娃的都知道，刚开始的时候觉得特别可爱，但随着孩子逐渐长大，调皮捣蛋先不说，吃喝拉撒都是亲力亲为。慢慢的，从新鲜感开始转变无奈。瑞宝和辉宝在水池里玩耍，弄得浑身都是泥水，如同毛毯湿水一样。宋爷爷提着两小只特别吃力，江爷爷也一样，左右夹击顾不过来。关键爱宝也仿佛看透红尘一般，从一日斗三顿虎宝，费力还费神，但逐渐超越了陈大。两小只撒手不管，全部交给两位爷爷。毕竟当初两位爷爷自己承诺过，爱宝只负责把娃生下来。其余的都交给爷爷。当时我就知道两位爷爷肯定能学会笑容消失术，只是没想到这么快就验证了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯